7 listopada 1936 roku o godzinie 11.20 samolot bombowy LWS Żubr noszący jeszcze oznaczenie PZL-30B2 rozbił się w miejscowości Michałowice około 5 km na wschód od Okęcia, na które maszyna wracała z lotu demonstracyjnego dla rumuńskiej misji wojskowej. Jej delegacja zapoznawała się z samolotem przed planowanym zakupem przez stronę rumuńską 24 żubrów. W odcinku o żubrze opowiadam o historii tego samolotu i wypadku, w którym zginęli Polacy pilot Jerzy Żewnicki i technik Jerzy Schreier oraz Rumunii major pilot Michał Pantazji i kapitan inżynier Roman Popesku. Dwa lata po katastrofie w 1938 roku w jej miejscu ustawiono pomnik. Jego forma i zdobienia inspirowane są rumuńską sztuką ludową i przydrożnymi kapliczkami. Pomnik wykonany jest z kutego żelaza wedle projektu uczniów Liceum Przemysłowego imienia Króla Karola w Bukareszcie. Władze polskie nadały ulicom przebiegającym w pobliżu pomnika nazwy Lotnicza i Rumuńska. W odsłonięciu pomnika wzięli udział m.in. profesor Germanii, pułkownik Dawidesku, generał Kutrzeba i generał Rajski, który powiedział, że śmierć lotników pozostawiła głęboki ślad, a ich krew wzmocniła jeszcze bardziej związki między Polską a Rumunią. Przypomnijmy, że ziemie II Rzeczypospolitej sięgały na południe od Dniestru, za sprawą czego Polska graniczyła z Rumunią. W 1989 roku podczas burzy od pomnika odpadły elementy, które zebrał i przechował mieszkający nieopodal pomnika Antoni Kowalski. Pomnik odrestaurowano w 2011 roku w 75. rocznicę katastrofy Żubra.